হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছি তো আমি আজকে নতুন একটা প্লে লিস্ট তৈরি করেছি আমার বাংলা কোডিং টিউটোরিয়াল যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে বাংলা কোডিং টিউটোর সেটার ভিতরে এবং এই প্লে লিস্টটার নাম দেয়া হয়েছে পয়েন্টার অ্যান্ড লিঙ্ক লিস্ট সো এই প্লে লিস্টটা তৈরি করার কারণটা কি কেন আমি এটা তৈরি করলাম সেটা একটু বলে নেই সো আমি আগে থেকেই খেয়াল করেছি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম এবং যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে টিচিং করতাম তখনও খেয়াল করা হয়েছে যে আমাদের পয়েন্টার শুরু করতে করতে সি প্রোগ্রামিং যে কোর্সটা থাকে সেটা একেবারে শেষের দিক চলে আসে আমরা পয়েন্টারের জন্য একটা ম্যাক্সিমাম দুটো লেকচার পাই আর সব থেকে বড় যে ঝামেলার বিষয়টা একটা বা দুটো লেকচার দিয়ে কখনোই আসলে আপনি পয়েন্টার জিনিসটা কাভারও করতে পারবেন না মানে না নিজের বোঝা হয়ে থাকে না স্টুডেন্টকে বোঝানো হয়ে থাকে সত্যি কথা মানে নিজে বুঝতেই তো একটু টাইম লাগে পয়েন্টার জিনিসটা তারপর তো আর একটা আছে যে স্টুডেন্টকে বোঝাতে গেলে প্র্যাকটিস করাতে গেলে তো আরও টাইম লাগবে ওই দুটো লেকচার আসলে সব কিছু সম্ভব হয়ে উঠে না তো আমার কাছে যেটা মনে হয়তো সবসময় যে ডেটা স্ট্রাকচার যখন আমরা শুরু করি আবার দেখা যায় যে স্টুডেন্ট ভালোভাবে পয়েন্টারের জিনিসগুলো শিখে নিই তাকে আবার আমরা পয়েন্টারগুলো তো শেখাতে যাই না বরং আমরা ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচারটা শুরু করে দেই তখন যে ঝামেলাটা তৈরি হয় যে সে পয়েন্টারই বুঝে না ভালো করে সে লিঙ্ক লিস্ট একটা নোটের সাথে আর একটা নোট কীভাবে কানেক্ট করবে তারপর আপনার গ্রাফ তারপর ট্রির প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করবে এই জিনিসগুলো আর সে মানে পেরে উঠতে পারে না যার কারণে হতাশ হয়ে স্টুডেন্টগুলো সেরেই দেয় একসময় এবং তাদের ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমগুলো ভালোভাবে শেখা হয়ে ওঠে না তো আমার কাছে মনে হলো যদি এই যে পয়েন্টারের কনসেপ্ট থেকে শুরু করে অ্যাটলিস্ট লিঙ্ক 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 লিস্ট পর্যন্ত যদি আমরা অনেকগুলো প্রবলেম যদি বা প্র্যাকটিস প্রবলেম একসাথে দিয়ে দিতে পারি বা এই ডেটা স্ট্রাকচার যে লিঙ্ক লিস্টের কনসেপ্টটা ভালো করে ক্লিয়ার করে দিতে পারি তাহলে এই স্টুডেন্টগুলো ডেটা স্ট্রাকচার যে আদার ব্রাঞ্চ আছে যে গ্রাফ ট্রিয়াগুলো সম্পর্কেও আস্তে আস্তে নিজের থেকে শিখতে পারবে সেজন্যই মূলত আমার নতুন এই প্লে লিস্টটা তৈরি করা যেখানে আমি চেষ্টা করব সব ভিডিওগুলো পয়েন্টার এবং লিঙ্ক লিস্ট রিলেটেড অ্যাড করা সো এখানে কি কি থাকবে ফার্স্ট যে আমরা কথা বলবো সেটা হলো পয়েন্টার কি পয়েন্টার ইন্ট্রোডাকশনটা তারপর আরও কথা বলা হবে কীভাবে পয়েন্টার কাজ করে আসলে তারপর আমি আরও দেখানোর চেষ্টা করব সেটাতে যে কিভাবে আমরা সিতে ডাইনামিক মেমোরি এলোকেশন নিয়ে কাজ করতে পারি মানে পয়েন্টারের মেমোরি এলোকেশন নিয়ে যেমন ক্যালক ম্যালক রিয়ালক দেন ফ্রি এগুলো কিভাবে কাজ করে আফটার দ্যাট আমরা যেটা করব কিভাবে আমরা পয়েন্টার সাথে অ্যারে এবং ফাংশান ব্যবহার করতে পারি তাদের রিলেশনগুলো কীরকম এবং এগুলো কিভাবে কাজ করে তারপর আমরা যেটা করব লিঙ্ক লিস্টের ইন্ট্রোডাক্টরি একটা লেকচার দেবো লিঙ্ক লিস্টে কি নোডের কনসেপ্টটা কি একটা নোট বানাতে গেলে কি কি লাগে একটা স্ট্রাকচার লাগে তারপর পয়েন্টার লাগে এই কনসেপ্টগুলো কিভাবে কাজ করে তারপর যেটা করা হবে যে একটা লিঙ্ক লিস্ট কীভাবে তৈরি করতে পারি ম্যানুয়ালি এবং তারপর দেখাবো যে অ্যারে থেকে কিভাবে লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করা যায় কারণ এটা জরুরি আপনি তো বারবার ম্যানুয়ালি লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করে নোডের লিঙ্কগুলো সেট আপ করবেন না আপনাকে একটা অ্যারে দিলে সেটাকে কিভাবে আমরা লিঙ্ক লিস্টে কনভার্ট করতে পারি তারপর যেটা দেখানো হবে কিভাবে একটা লিঙ্ক লিস্ট ট্রাভার্স করতে পারি মানে লিঙ্ক লিস্ট নোট বাই নোট ভিজিট করে কিভাবে আমরা নোটগুলো প্রিন্ট করতে পারি বা কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারি আফটার দ্যাট যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হবে যে লিঙ্ক লিস্টে কিভাবে আমরা নোট অ্যাড করতে পারি তো নোট অ্যাড করতে গেলে আবার তিন ধরনের কনসেপ্ট হচ্ছে লিঙ্ক লিস্টে যখন শুরুতে অ্যাড করব তখনকার ধরনটা আলাদা যখন লিঙ্ক লিস্টের মাঝখানে কোনো একটা পজিশনে অ্যাড করব তখন আলাদা আবার লিঙ্ক লিস্টের শেষের পজিশনে যদি নোট অ্যাড করি সেটা আবার আলাদা সো এই সবগুলোই দেখানো হবে তারপর দেখা হবে লিঙ্ক লিস্ট থেকে কীভাবে একটা নোট ডিলিট করতে পারি একদিন আবার তিন ধরনের কনসেপ্ট যদি আপনার লিঙ্ক লিস্টের শুরুতে মানে হেড নোট হয় সেটা ডিলিট করার পদ্ধতিটা বা অ্যালগোরিদমটা একরকম আবার যদি শেষের নোট হয় সেটা ডিলিট করার পদ্ধতিটা আর একরকম আবার মিডেলের কোনো নোট হলে সেটা আবার আর একরকম সো তিনটা পদ্ধতি দেখানো হবে আফটার দ্যাট আমি দেখানোর চেষ্টা করবো একটা লিঙ্ক লিস্টকে কিভাবে রিভার্স করানো যায় মানে লিঙ্ক লিস্ট আপনার দেওয়া আছে দুই পাঁচ ছয় এরকম ডেটাটা সো এটাকে কিভাবে উল্টাই দেওয়া যায় ছয় পাঁচ দুই এরকম করা যায় সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি সবগুলোরই কোডিং দেখানোর চেষ্টা করবো সি প্রোগ্রামিং এবং আশা করব যে এই স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখলে একটা স্টুডেন্ট যেটা হবে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট পাবে কীভাবে হাউ অ্যাকচুয়ালি লিঙ্ক লিস্ট অ্যান্ড পয়েন্টার ওয়ার্কস টুগেদার সো এই কনসেপ্টটা পাওয়ার পরে আমার বিশ্বাস যে তারা পরবর্তীতে যেটা করতে পারবে নিজেরাই গ্রাফ এবং ট্রির দিকে আরও ডিটেলসে যেতে পারবে আর নট নেসেসারিলি যে এই লিঙ্ক লিস্টটা আমি শুধু নতুন নতুন ভিডিও অ্যাড করবো কিছু ভিডিও তো অলরেডি আমাদের বানানোই আছে যেমন আমার সি প্রোগ্রামিংয়ে আমি অলরেডি কথা বলেছি পয়েন্টার কি পয়েন্টার কিভাব
পয়েন্টার এবং লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে মোটামুটি ভালো একটা কনসেপ্ট পাবে এবং নিজেরাই পরবর্তীতে প্রবলেম সলভিংটা প্র্যাকটিস করতে পারবে সো স্টে কানেক্টেড এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনার ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র বা ফ্রেন্ড বা হোটেবার যেখানে ভালো লাগে সেখানে শেয়ার করে দেবেন থ্যাংক ইউ